नमस्कार राय बहादुर सबाई के स्वागत आज हमारे संगे जिन्ह आ शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन तबु जदि एक कथा बोलते हैं तो हमें बोल आधुनिक स्वाधीन चेता संस्कृतिपूर्ण एक आभिजातमयी बांगाली नारी बैशाखी बंदोपाध्याय बैशाखी दी अपना के राय बहादुर स्वागत तुम्हारे राय बहादुर नामे हमारे खूब भलो लगे हे प्रोग्रामटार नाम राय बहादुर और एक जो नारी हिसेबे से ही राय बहादुर तकमाय जो बसते पे यार जो आर कम संस्कृति प्रयोजन से आज आलाप और ये चर्चा तो आशा रखी तुम्हार प्रश्न मान विध हो राय बहादुर मत ही उतरते पर शुरू तो अपनी असाधारण बैशाखी दी शुरूते ही प्रश्न करब इतिम्य सोशल नेटवर्क रीतिमत भाइरल हो गए अपनार और शोभनदार काश्मीर भ्रमण पर छवि विभिन्न पोजे असाधारण छवि देखे हमारे मन है एखो पर्त को चैने को मेन स्ट्रीम मीडिया तो भ्रमण एक्सपिरियन्स नहीं को कथा प्रथम बार हमारे राय बहादुर जो से भ्रमण एक्सपिरियन्स नहीं किसी कथा प्रथम ठीक अनेक जगह बेड़ाते जा बेड़ाते जाते करार समय तो सम्पूर्ण बाड़ी आटके गेलम तो हमार मे एम खूब ही बाड़ीते थे मैं यही नए जो खूब बेड़ाते टेड़ाते जाए बंधु बाड़ी जा रकम नए तो जखनी और वेकेशन है आप मेक इट पॉइंट जो कौ एक नहीं जाब कर् संगे जेहेतु कर भय तो एक भय प्रशमित हो देखो सबाई एन काश्मीर काश्मीर बोल काश्मीर नहीं हमार जावर इच्छे आर एट द सेम टाइम भय आोभन के खूब सहस जो गलो बलो बैशाखी काश्मीर क्योंकि अन्न जैगार के अनेक बे शांत तो काश्मे जाब तो पुरो टूरटा महुलर जो प्राय शोभन प्लान कर लो हमारे मुफ्ते पे पूरा आनंद कंतु हमें बोल जो यहाँ हमारे श्रेष्ठ बेड़ानो हमें काश्मे जो गे तक हमें महुलर थे छोटो छम क्लस फाइवे छमार मार संगे ठाकुमार संगे काश्मीर भ्रमण एवं तक एक शासन छो एचे शासन कर सबा के लिए घूरते हैं तो खूब सामान्य हलो ना काश्मीर एक अद्भुत सुंदर स्मृति हमारे रही गेल जे स्मृति मे संगे भाग करते चेलम जी चेलम जो बैर विदेश सौंदर्य देखार आगे देशे सूंदर जिनगुलो जैगागुलो देखुक भोग कर टू बी वेरि अनेस्ट जे श्रीनगर फ्लैट लैंड कर लो हमारे क्योंकि एक दुख दुख कर दुख दुख कर कारण तरह आगे दिन ही बंधु फोन करी समय बाचलि ये समय क्यों काश्मीर जाए क्या कि ठंडा ठंडा ना कि बलो जहाँ काश्मीर फाइल्स बैरिए भीषण उत्तप्त मैं प्रतिदिन जानस गंडगोल हो खूब बजे अवस्था तो नेमे सत्यारे खूब हरसमेंट फेस करते हल हे ये कोडर सार्टिफिट नहीं हमारे प्रिपेड फोन एबारे गए बंद हो गए और आर कोवैक्सिन वही नम्बर देरा एरम भाव सार्टिफिट चाहिए और फोन वेरिफाई करते चाहे एबारा कि बुझते चाहे ना जो देशे वैक्सिन एखो आठ बचर न बचर मेरे जो है वनारा बोलो वो क्या वैक्सिन नहीं आनी से ही जान खानिक तर्क करार पर देख लोभन खूब आसने दीर्घद एडमिनिस्ट्रेशन चालान फले जाते हैं ना क्योंकि टूरिस्ट अपनी 
এইভাবে ডোন্ট টেক মি ফর আ রাইড যে আপনি বলছেন ওর ছোট বাচ্চা ভ্যাকসিন নেয় নি বলে ওকে টেস্টে যেতে হবে এটা কোথায় লেখা আছে ও আমার সঙ্গে এসছে ওর দেখুন ওর একদম ঠিক আছে ওর সার্টিফিকেট আছে আপনি ওকে এত ভয় পাইয়ে দিয়েছেন ও একটা আনন্দ করার আগেই ট্রমাটাইজ তো একটা বিটার একটা এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে শুরু হয়েছে তারপরে না আমি তো ওখানে এত নার্ভাস হয়ে গেছি একটা উঁচু জায়গা না দেখতে পেয়েই প্রায় স্লিপ করেছি পায়ে খুব জোর চোট পেলাম বুঝলে হ্যাঁ একদম শুরু মানে কাশ্মীর ল্যান্ড করেছি আর এই ঘটনা তো আমার তো মানে শোভনদা তখন হচ্ছে ওই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্রাকচারের সঙ্গে লড়াই করছে যে এই হ্যারাসমেন্ট মানবো না তো তখন আমি বাচ্চা নিয়ে তাড়াতাড়ি ওকে যাতে ওই জায়গাটা ধর সরিয়ে দেওয়া যায় কারণ ওর যদি বেড়াতে যাওয়ার আগেই মনটা খারাপ হয়ে যায় তো ওকে বাঁচাতে গিয়ে আমি যে নিজেই পদস্খলন ঘটবে আমি বুঝিনি তো সেটা ঘটার পরে না আমি সত্যিকারে ভাবছি যে এত যন্ত্রণা করছে তাহলে এবার পা ফুলে গেলে আর যদি ফ্র্যাকচার ট্র্যাকচার হয়ে যায় আর তো বেরোনো হবে না আমি তখন ওদের দুজনকে পটাবার চেষ্টা করছি গাড়িতে যে দেখো আমি যদি বিছানায় শুয়েও থাকি কাশ্মীর এত সুন্দর মানে ঠিক গাড়িটা চলতে শুরু করেছে মনে হচ্ছে চারিদিক দিয়ে নেচার বাউন্টিফুল্লি বোধে এত সৌন্দর্য ঢেলে ঢেলে দিয়েছে হ্যাঁ আমি বলছি শোনো এই সুন্দর জায়গা কিন্তু তোমরা দেখা মিস করবে না আমি শুয়ে থাকলো আমি তোমাদের চোখ দিয়ে দেখবো ঠাকুর প্রচুর পাঠাচ্ছি কিন্তু ওদের মুখ টুক তখন খুব ভার হয়ে গেছে আমি তখন ভাবছি যে মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করছি যে আমি এলাম এত আনন্দ করতে আর এই রকম হল আর বেশ লম্বা ট্যুর ছিল বুঝলে মানে পনেরো ষোলো দিনের ট্যুর আমাদের আর আমি সোমনকে সবসময় বলি যে আমি যেখানে যাই আমি সেখানে সব কিছু দেখতে চাই কারণ আমি ভাবি আর সেকেন্ড টাইম না আসলে আমি যাতে এক্সহস্ট হ্যাঁ তো সেই হিসেবে হোটেলে যখন গেলাম হোটেলে যাওয়ার যে পথটুকু আসলে আমাদের হোটেলটা যেখানে ছিল সেখানে ধরো মেহবুবা মুফতির বাড়ি ফারুক আবদুল্লার বাড়ি হরি সিং এর প্যালেসটাই হচ্ছে আমাদের হোটেলটা তো এত মানে মনে হচ্ছে ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে দিয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ এবং অতন্দ্র প্রহরীর মতো চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে ইন্ডিয়ান আর্মি আর্মিদের দেখে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম কীরকম একটা অদ্ভুত সিকিউরিটি ফিল করলাম বুঝলো যে এই রকম মানে নিরাপত্তা বেষ্টনীতে মোড়া এটা একটা খুব অদ্ভুত এক্সপিরিয়েন্স যারা কিন্তু কোথাও একটা একটু ফিয়ার সাইকোসিস তৈরি হচ্ছে না দেখে কিন্তু একটা কনফিডেন্স হয় এবং যখন আমরা প্যালেসটায় ঢুকে পড়লাম এত বড় চারিদিকে সবুজ তার মধ্যে মানে নানান রঙের টিউলিপ ফুটে আছে হ্যাঁ আর অদ্ভুত অদ্ভুত সুন্দর ওই চিনার গাছে এখনো চিনার পাতা দেখা যাচ্ছে না কিন্তু চেরি ফুল মানে চেরি ব্লসম যেটাকে বলে সেই চেরি ব্লসম দেখতে পাচ্ছি আপেলের ফুল দেখতে পাচ্ছি তা তখন আমাকে একটা ইয়েও ছিল একটা গাড়িরও ব্যবস্থা ছিল বাংলোটা অব্দি যাওয়া আর হাঁটারও রাস্তা ছিল তো ওনারা আমাকে বলছে আপনি এত মুগ্ধভাবে দেখছেন আপনি হাঁটুন স্যার গাড়িতে যাক কারণ ওর হাঁটতে একটু কষ্ট হয় তা আমি আর আমার মেয়ে হাঁটতে হাঁটতে যখন যাচ্ছি না আমার তখন মনে হচ্ছে যে এক একটা মুহূর্ত যেন এক্ষুনি শেষ না হয়ে যায় যেন খানিক্ষণ দীর্ঘস্থায়ী হয় আমি আর আর একটু পরে দেখতে পাচ্ছি যে ডাল লেকটা একেবারেই আমার রুমের কাছাকাছি তো একদিকে পাহাড় সেটা হচ্ছে পুরো বরফে ঢাকা তার নিচে ডাল লেক আর তার পাশেই আমার রুম তো ঘরে ঢুকেই মনে হচ্ছে একটা ভীষণ সুন্দর জায়গায় এসে গেছি পুরো ভূস্বর্গ যে কথাটা বলে এত ট্রু এবং আমার মেয়ে তখন না এত এক্সাইটেড বলছে মা বরফ মানে প্লেন থেকে আমরা যখন বরফ ঢাকা পাহাড়টা দেখছি ওর তো প্রচণ্ড এক্সাইটমেন্ট আর ওদিকে অ্যানাউন্স করছে যে কোনো ছবি নেওয়া যাবে না যেহেতু এটা ডিফেন্স ইয়ে আছে প্রোটোকল আছে তো আমরা ঘরটার থেকে আমি তো ভাবছি ঘরে তো ঢুকে পড়লাম পায়ের ব্যথা বাড়ছে পা ফুলছেও হ্যাঁ আমি তখন ভাবছি যে কি করব আর যেতেই ওই কাশ্মীরি কাওয়া খাওয়াচ্ছি তো কাওয়াটা যিনি দিচ্ছেন আমি একটু ইয়ে ছিলাম হেজিটেন্ট ছিলাম কারণ এর আগে একটা কাওয়া খাওয়ার এক্সপিরিয়েন্স আমি খুব তীত একটা কাওয়া খেয়েছিলাম তো আমি ওই জন্য খেতে চাইছিলাম না তখন আমার পাশে একজন বাঙালি ছেলে এসে বলছে ম্যাডাম এটা খান খুব ভালো আমি ভাবলাম কাশ্মীরেও বাঙালি আমরা তুমি তো এখানে কাজ করো বলে হ্যাঁ ম্যাডাম আমরা একজন বা মানে বাঙালি সর্বত্র এবং আমি বুঝলাম বাঙালিরা খুব সাহসী হ্যাঁ আমি মনে হয় আচ্ছা তোমার এখানে কাজ করতে তুমি কবে এসছো বললো ম্যাডাম দু বছর আগে 
আমি বললাম দু বছর আগে তো সবাই চাকরি চলে যাচ্ছিল তুমি আবার কাশ্মীর চলে এসছো বলছে হ্যাঁ ম্যাডাম তখনই চাকরি খুঁজি এখানে আসা এবং ম্যাডাম খুব পিসফুল আপনি দেখবেন কালকে থেকে যখন বেরোবেন এবার যত সন্ধে হলো তোমার কি বলবো কি ঠান্ডা মানে ঠান্ডা মানে প্রচন্ড কত ডিগ্রি ছিল ঘরের মধ্যেই ছয় সাত মানে প্রচন্ড ঠান্ডা লাগছে হ্যাঁ আর আমাদের জন্য তো ইটস টু কোল্ড বিকজ কলকাতার থেকে তো সত্য গিয়েছি এটা আপনি বলছিলেন যে অত্যন্ত সুন্দর পৌঁছে এই একের পর এক ছবি এটা নিয়ে একটা প্রশ্ন আমাকে করতেই হবে সেটা হলো কাশ্মীর মানে কাশ্মীর কি করি তো শোভন দেখি ঘুরতে ঘুরতে শাম্মি কাপুরের ভঙ্গিতে আপনার দিকে তাকিয়ে ওই গানটা করেছিলেন যে ইয়ে চান্স আর অসেন চেহারা ইয়ে জুলফো কা রং সুনেরা ইয়ে ঝিল সিনি না আসলে শোভনকে আর আমাকে দেখে অনেক সময় অনেক রোম্যান্টিক কথা মনে হয় শোভন খুব রোম্যান্টিক মানুষ এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই আমি যখন প্রথম প্রথম ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমি তখন ওকে বলতাম যে আপনি যে আমার থেকে এতটা বড় আমার আপনার সামনে মনে হয় আমি ঘুরিয়ে গেছি হ্যাঁ খুব কিন্তু ওর ইয়াং একটা মন আছে কিন্তু কাশ্মীরে থাকাকালীন না এবারের ট্রিপে কি হয়েছে অন্যান্য সময় আমার দিদির ছেলে যায় তো ও অনেকটা সামনে নেয় এবার আমার সঙ্গে গেছে হচ্ছে আমার বাড়িতে যে ছেলেটি থাকে ছোট ওকে নিয়ে গেছি আর পুরো দায়িত্বটা যেহেতু শোভনের ঘাড়ে ছিল ওর মধ্যে গান হারিয়ে গেছিল ও দেখে খালি এই এই তালা দেয়া হয়েছে কি না আর জামা মানে সুটকেসগুলো তোলা হচ্ছে কি না কবে কোথায় শেডিউল ওই দিকে অনেক বেশি ছিল মন কিন্তু গান আমরা সব সময় শুনতে ভালোবাসি যেমন যখন শিকারায় উঠেছে তখনও বলছে যে দেখো ওরা যদি আর একটু সুন্দর করে এই জায়গাগুলোকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করতো যে এখানে একটা গান চালিয়ে দিত একটা এই যে সর্বক্ষণ এসে শিকারায় ব্যবসা করার চেষ্টা করছে এই এটা বিক্রি করার চেষ্টা করছে বলছে আমরা যে আমাদের মতন একটা সময় কাটাবো যে কারণে আমাকে যখনই লোকে বলছে যে শিকারায় কোনো ছবি নেই কেন আমি ভাবলাম আমি কি ছবি তুলবো কারণ সর্বক্ষণ এদিকে বলছে এই স্টোন দেখুন আর এদিকে এই কাঠের কাজ দেখুন তো আমার তো ওই করতে করতেই দেখলাম ডাল লেগ ঘোরা হয়ে গেছে তো রান্না গাইল কিন্তু আমার মনে হয় যে আমার ভেতরে সেই গানটা ও তৈরি করে দিয়েছিল যে গানটা আমার সর্বক্ষণ কানে বাজছিল বোধ হয় কাশ্মীর ভ্রমণে একদম একদম আপনি বলেই দিয়েছেন আমার প্রশ্ন ছিল তবু আরেকবার প্রশ্ন করব সেটা হলো কাশ্মীর ফাইলস নিয়ে যে কাশ্মীর ফাইলসে যে একটা প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হলো এবং একটা ওয়ান সাইডেড প্রুফ যে শুধুমাত্র মানে হিন্দুদের পণ্ডিতদের একশো দাস সেটা তো নয় সেখানে সেই সময় যিনি রাজ্যপাল ছিলেন রাজ্যপালের ভূমিকাটা স্ক্রুটিনাইজই করলো না সেটা যদি একটুখানি দর্শকদের আপনি বলেন দেখুন আমি প্রথমেই যে কাশ্মীর ফাইলস আমি দেখিনি কিন্তু কাশ্মীর ফাইলস এর রিভিউ গুলো আমি পড়ছি এবং যেহেতু কাশ্মীরে গেছি তো আমি কাশ্মীর ফাইলস এর স্টোরিটা পড়ছিলাম একদম ব্লাইন্ড ইউলজাইজেশন চলছে সেগুলো পড়ছিলাম তারই সঙ্গে আমি যেটা সব সময় করি হচ্ছে ওই সময়কার আসল ইতিহাসটা পড়ার চেষ্টা করি বিভিন্ন বিভিন্ন পার্সপেকটিভ থেকে যে আর্টিকেলস গুলো তখন আমি ভাবলাম যে এই অর্ধ সত্য দিয়ে আমরা কতদিন বাঁচবো আমি এটা দেখাবো যেমন আমার কাছে একটা জিনিস সত্যিকারে খুব খুব স্ট্রাইকিং লেগেছে এবং এটা নিয়ে তোমরা কাজ করলে আমি খুশি হব যে আমরা পেহেলগামের দিকে যাচ্ছি আমাকে বলছে বজরঙ্গি ভাইজানের এখানে শুটিং হয়েছে এটা হয়েছে এটা হচ্ছে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সেই বাড়ি বুঝেছেন তো যেটা পুড়িয়ে দিয়েছে এবং বাড়ির দুটো স্ট্রাকচারই পোড়ানো অবস্থায় একদম সেইভাবেই রাখা আছে তো আমি শোভনকে বললাম যে দেখো বাড়িগুলো পুড়িয়েছে বলছে আজ থেকে আট দশ বছর আগে সব জায়গায় রিপেয়ার হচ্ছে এইগুলো রিপেয়ার করা যেত না তা তো নয় একদম তাহলে এইভাবে ছেড়ে রাখার কারণ কি এক হচ্ছে এটা প্রোপাগান্ডা করা যে দেখো কাশ্মীরি পণ্ডিতদের এই অত্যাচারটা করা হয়েছিল উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে সেটাকে বাঁচিয়ে রাখা আর নয়তো এইভাবে বাঁচিয়ে রেখে মানুষের মনের মধ্যে হিন্দু পণ্ডিতদের মনের মধ্যে ভয় ঢোকানো যে এলে কিন্তু আবার তোমাদের বাড়িগুলো এই পরিণতি হবে তো এই দুটোর কোনটা সঠিক সেটার জন্য যে ইনডেপথ রিসার্চ দরকার 
সেটা সময় আমার ছিল না কিন্তু পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়েছি বলে আমার খুব মনটা উসকুস করছে ওই বাড়ির ছবিটা আমাকে হন্ট করছে এবং সে কালকে ইউটিউবে দেখলাম যে দিস ইজ ওয়ে দ্য কাশ্মীরি পণ্ডিতস ইউজ টু লিভ বলে একটা অলরেডি প্রপাগান্ডা চলছে তো আমি তোমাদেরকেই বলবো যে তোমাদের যদি সুযোগ হয় এটা দেখো কিন্তু এইটা দেখে নিয়েই যদি আমি কনক্লুশনে পৌঁছে যাই যে দেখো দেখো আহা আহা হিন্দু পণ্ডিতদের কি অবস্থা হয়েছে তাহলে যে সমস্ত মুসলমান পরিবারের আমি শুনছিলাম যে এক রাতের মধ্যে কুড়িটি মেয়ে রেপড হয়েছে তার গল্প কেউ শুনবেন এবং এখন ওখানে প্রচুর মহিলারা রয়েছেন যারা জানেন না যে তাদের হাজবেন্ড কোথায় চলে গেছে জীবিত কি মিসিং হাজবেন্ড রাইট মিসিং হাজবেন্ড এবং তাদেরকে বলা হয় হাফ উইডো হাফ উইডো এদের এদের একটা করুণ কাহিনী আছে আরো একটা জিনিস আছে তোমায় বলি আমার যে এই যে কম বয়সী মুসলমান ছেলেরা মানে বিপদগামী হয়ে তারা যে হারিয়ে গেল প্রচুর মা কোল যে খালি হয়ে গেল কারা খালি করল তারা কোন ধর্মের ইম্পর্টেন্ট নয় কিন্তু কেন খালি হল সেইটা ইম্পর্টেন্ট এই আমার মনে হয় কি জানো যে যখন আমি একটা ফিল্ম বানাই মানে শোভন যেটা নিয়ে খুব রাগ করছিল যে দেখো বসে কি যদি ডকুমেন্ট্রি হয় then it let it be a document right, you right. have made a commercial film right and then you are claiming this to be based on true story mm-hmm. what is truth there is no absolute right, truth in this right, world right right ha tomar shotto ar amar shotter moddhe sambhat ache bolei amader jibon ta eto eto onno rokom ekdom ei je dialectics e jibon chole seta karone to je tomar shotto ar amar shotto alada hobe ei karone bola hoy true and false these are vector be absolute vector ar ei homogenization sambhab noy আমি যদি বলি যে তুমি আমার মতো করে ভাববে আমি তোমার মতো করে ভাববো এটা মিথ্যে কথা হবে অতি বড় মানে একেবারে বলে না হৃদয়ঙ্গম বন্ধুর মধ্যেও কিন্তু ডিফারেন্সটাই আসলে সেন্স হবে তো সেই জায়গাটা আমার মনে হচ্ছে যে কাশ্মীর ফাইলস নিয়ে তাকে একদম একটা মানে হোলি জায়গায় বসিয়ে দিয়ে সে যেন সব প্রশ্নে উর্ধে হয়ে গেছে এই জায়গাটা আমার খারাপ লেগেছে যে এটা কি এটার মধ্যে দিয়ে আমরা কি অ্যাকচুয়ালি মেসেজ সেন্ড করতে চাইছি যে আর উই ট্রাইং টু স্প্রেড হেট্রেড আর উই ট্রাইং টু স্প্রেড নলেজ আর উই ট্রাইং টু স্প্রেড ইনফরমেশান অর আর উই ট্রাইং টু মেক বিজনেস ইফ ইটস ফর গুড বিজনেস অ্যান্ড ইটস এ গুড ফিল্ম যেমন সবাই বলছে যে খুব সুন্দর সিনেমা অনুপম খেরের সিনেমা ভালো অভিনয় করেন উনি ভালো অভিনেতা উনি ভালো পারফর্ম করেছেন ওনাকে কালকে যদি একজন মুসলমান ইয়ে হিসেবে সাজানো হয় উনি সেটাতেও খুব ভালো অভিনয় করবে তো ওনাকে অভিনেতা হিসেবে কিন্তু উনি কোন কাশ্মীরি ওনার ব্যাকগ্রাউন্ড উনি এসে বলছেন আমার মার জীবনে উনি শান্তি পেলেন এগুলো খুব মোটিভেটেড লাগে যেন আমার এবং আমি যেহেতু ফিল্ম স্টাডিজ ছাত্রী আমি যেহেতু পিএইচডি করেছি ফিল্ম স্টাডিজে তো আমার মনে হয় কি জানো যে ফিল্ম মেকাররা আজকাল আর তাদের নিজেদের স্বধর্মে সত্যটা মানে ইয়ে করছে না আঁকড়ে ধরছে না ব্যবসা করতে গিয়ে এমন একটা মোড়ক দিয়ে দিচ্ছে যে উনি বুঝতেই পারছেন না যে আমাদের জনসাধারণ কিন্তু এত কিছু ভাববে না তারা একটা মানসিকতা নিয়ে তুমি লেখো না যে ইটস এ নাইস ফিল্ম হ্যাঁ হতেই পারে তা সত্ত্বেও তোমার সিনেমা খুব পেট্রোনাইজড হবে হতেই পারে তুমি তুমি তাহলে এত রেগে যাচ্ছ কেন যদি সিনেমাটাকে ফ্রিতে দেখানো হয় তার মানে ব্যবসায়িক ইন্টারেস্টটাই তো তোমার কাছে অ্যান্ড আই ফাইন নো ফল্ট ইন ইট মানে আমি কিন্তু কোনো ফিল্ম মেকার সে ব্যবসা করতে চাইছে ব্যবসার জন্য আমার কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তুমি একটা ইস্যুকে তুমি একটা ইস্যুকে সম্পূর্ণ একতরফা প্রেজেন্ট করে দিয়ে বাকি জায়গাটাকে অন্ধকারে রেখে দিয়েছ বাকি কোনো প্রশ্ন তো এরই করতে দিচ্ছ এইটা আমার কাছে খারাপ লেগেছে মানে হাউ ক্যান দ্য গভর্নেন্স রোল বি কমপ্লিটলি হাসটা এই যে প্রেজেন্টলি আমরা যখন কাশ্মীর দিয়ে যাচ্ছি কাশ্মীরে এত শান্তি চারিদিকে দেখছি তাতে আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেছে যে ইজ ইট বিকজ অফ দ্য প্রেজেন্ট গভর্নেন্স আমি বললাম যে প্রেজেন্ট গভর্নেন্সের যদি ফিফটি পার্সেন্ট ভূমিকা থাকে কাশ্মীরে মানুষের ফিফটি পার্সেন্ট ভূমিকা থাকতে হবে কারণ তারা শান্তি চাই তারা এটাকে হাসি মুখে মেনে নিচ্ছে যে আমরা এটা চাই যে আপনারা কনফিডেন্স বিল্ডিং মেসেজগুলো হোক তো এই জায়গাটা আমার মনে হয় যে লফ সাইডের ভিউ না রেখে কাশ্মীর ফাইলস নিয়ে যে কারণে আমি এই ব্যাঙ্গটা করে দিয়েছিলাম মানে আমি আই এম গ্রেটফুল যে মানুষ আমার ক্যাপশনটা ধরে বুঝতে পেরেছিল আর যারা আমাকে চেনে তারা জানে যে আমি কোথায় হিট করব তো আমি ওই কাশ্মীর ফাইলস কাশ্মীর ফাইলস শুনতে শুনতে আমার মনে হলো যে আসল কাশ্মীর ফাইলস হচ্ছে তার সব সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে এক মোড়কে দিয়ে দেয়া মানুষের কাছে এই কাশ্মীর ফাইলসটা বেশি গ্রহণযোগ্য হোক রাদার দ্যান তার পরে একটা ব্যাকলাস হবে আর কতগুলো কমিউনিটি আবার আমার শত্রু হয়ে তৈরি হবে আমি মানুষ 
মানুষের মধ্যে যেটুকু পারবো ভালোবাসা ছড়াবো ঘৃণা করার জন্য তো আমাদের স্বতঃপ্রণোদিত ভাবেই আমরা মানুষ মানুষকে ঘৃণা করি যে যেদিন আমি এক কাপ করে বেরিয়ে গেছিলাম আমার বাড়ি থেকে মনোজিৎকে বিয়ে করার জন্য সেদিনকে নিশ্চয়ই বুঝিনি যে গত পরশুর মতো একটা দিন আসবে যেদিনকে আমাকে গিয়ে ডিভোর্স পেপারে সই করতে হবে আর যেদিনকে আমার বিয়ের সম্পর্কটা ভেঙে গেল আজকে দু হাজার বাইশে এসে একটা সই হলো কিন্তু আমার আর ওর মধ্যে সম্পর্ক দু হাজার পনেরো ষোলো সালে একদম ভেঙে গেছিল এবং খুব কদর্যভাবে ভেঙেছিল তো তখন ও আমাকে না টেনে হিসেবে ওর অ্যাডভোকেটের কাছে নিয়ে গেছে তো অ্যাডভোকেটের কাছে আমি সত্যি আজও বোধ হয় মনে করতে পারবো না যে উনি আমার কী প্রশ্ন করছিলেন কেন আমি শুধু কেঁদে যাচ্ছি তো এটা দু হাজার দশ মানে আমার বারো বারো সালে তো আমার মেয়ে হয়েছে এটা নয় দশ সালে হ্যাঁ প্রথম ও আমাকে নিয়ে গেছে তো তখন অ্যাডভোকেট বলছে কি আহারে তুমি কেন ওকে ডিভোর্স করতে চাইছো ও তো তখন থেকে কেঁদে যাচ্ছে ও তো কিছু বলতেই পারছে না তখন আমি বলছি কি যে জানেন তো আমার না অন্য কোনো জায়গায় কষ্ট হচ্ছে না আমার কষ্ট হচ্ছে যে আমি বিয়েটা করেছিলাম শুধুমাত্র একটা ভালোবাসাকে পরিণতি দিতে না আমি একটা মেসেজ দিতে চেয়েছিলাম আমাকে দেখে অনেক মানুষ ইন্সপায়ার্ড হয়েছিল আজ গিয়ে কি করে তাদের বলবো যে যা করেছিলাম ভুল করেছিলাম আমি সম্পূর্ণ ব্যর্থ আমি যখন প্রচণ্ড ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার হয়ে যখন বাড়ির বাইরে যেতাম খুব চড়া মেকআপে যেতাম যাতে আমার কোথাও কাটা কালশিটে দাগগুলো না দেখা যেত আর আমার কলেজে না আমাকে সবাই খুব সুখী মানুষ হিসেবে ধরতো তো কেউ কেউ যখন সদ্য বিয়ে করে আসতো আমাকে প্রণাম করে বলতো যে বসে কিন্তু তোমার মতো সুখী হতে চাই আমার আমার ভেতরটা না ঝনঝন করে ভাঙত মনে হতো কি যে আমার মতো সুখী হতে চাই আমার মতো জীবন যেন কারণ না হয় আমি বলি আমার গত পরশু দিন আমি যখন বাড়ি চলে এসছি আমি প্রথমে কোর্ট চত্বরই খুব ভেঙে পড়ি আচ্ছা ভেঙে পড়েছিলাম বিবাহ বিচ্ছেদ তো এটা তো মিউচুয়াল ডিভোর্স ছিল জানাই করেছিল যেটা আমার খারাপ লাগলো যে জাজ বললেন যে আমার কোর্টের রীতি হচ্ছে যে আজকে আপনাদের সম্পর্কে শেষ দিন বাচ্চা আপনার কাছে থাকবে তো বাবাকে তার ওয়েলফেয়ারের জন্য কিছু টাকা দিতে হবে আচ্ছা এই কথাটা না আমাকে খুব হার্ট করে তা আমি যা হয়তো একেবারেই শোভন নয় আমি সঙ্গে সঙ্গে জাজকে বললাম যে আমার একটা সাবমিশন আছে আমার মেয়ে আমারই মেয়ে আমি সেখানে ওর ওয়েলফেয়ারের জন্য সেকেন্ড কোনো ব্যক্তির কাছে হাত পাততে রাজি নই বা আপনি যেটা ডাইরেকশান দিচ্ছেন সেটাও আমি মানতে রাজি নই ওর থেকে আমি একটা টাকাও নেব না তখন উনি বলছেন না না এটা তো আপনাকে নিতে বলছি না এটা আপনার আমার সন্তানেরও তো একটা সম্মান বোধ আছে তাকেও আমি অসম্মানিত করতে চাই না আমি ওর থেকে একটা টাকাও নেব না তখন উনি বলছে না ওনার স্ট্রেচার অনুযায়ী আপনি আমি তখন খুব বিরক্তির সঙ্গে বললাম ঠিক আছে একটা একশো এক টাকা লিখে দিন তখন উনি বলছেন এটা কি একটা একশো এক টাকা লেখার মতো একটা জিনিস ওনার স্ট্রেচার অনুযায়ী আমি বললাম ওনার স্ট্রেচার ওনার স্ট্রেচার বলছেন একটা বাবাকে কি একটা কোর্টের ডাইরেকশান দিতে হয় সন্তানের ওয়েলফেয়ার করার জন্য টাকা দেয় আমার মনে হয় যে আমরা তো রোজগারই করি আমাদের প্রিয়জনদেরকে ভালো রাখার জন্য তো সেখানে কোন টাকার চাইব তো ওই মুহূর্তে না আমায় আমার সেই দিনটা মাথায় ফিরে আসছে যখন আমি প্রচণ্ড মার খেয়েছি এবং তখন আমার বন্ধুরা বলছে যে তুই কি মরে যাবি তুই কি কবে ঠিক বেরোবি এবং আমার বাচ্চা আমাকে মার খেতে দেখে মা বলে না চিৎকার করে আর মুখটা ওর বন্ধ হচ্ছে না তখন ওকে না আমি জড়িয়ে ধরে ভাবছি কি যে ওকে মেরে ফেলি নিজেও মরে যাই কারণ এই জীবন থাকার থেকে না থাকা ভালো তো আমি না ওর গলার দিকে খুব তুল তুলে মোটা সোটা এক বাচ্চা তো ও তখন দু বছর হয়েছে আমি ওর গলার দিকে না হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছি ও বলছি মা আমার মেয়েও না মা আমি বাঁচতে চাই ওই মুহূর্তটা আমার তখন মনে হলো কি যে আমি একটু পৃথিবীতে এনেছি 
আমি ওকে এই দিন দেখাচ্ছি আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম যে না মানা আমি তোকে বড় করব আমি গিয়ে মনোজিতের সঙ্গে খুব ঠান্ডা মাথায় বললাম যে শোন কোনোভাবেই আমাদের আর একসঙ্গে থাকা সম্ভব হচ্ছে না কারণ আমার বাচ্চাটা এবার অ্যাফেক্টেড হওয়া শুরু হচ্ছে আমি এখন সাসপেন্ডেড তখন আমি কলেজ থেকে যাসপেন্ড আর না বাচ্চাটাকে মানুষ করতে গেলে আমি আমার বাবা মার কাছে হাত পাততে পারবো না তো তুমি আমার দশ হাজার তো টাকা করে দাও আমি বাকিটা আমি যা পাবো আমি তাই দিয়ে ওকে চালিয়ে নেব তখন আমাকে বলছে আগেও ডিএনএ টেস্ট করাতে হবে আচ্ছা আমার বাচ্চা আগে অ্যাসার্ট করবে তারপর আমার পায়ে পড়বি তখন দশ হাজার টাকা দেব আমি না তাকিয়ে বললাম যে আমি এক টাকাও নেবো না কোনো দিন কোনো দিন নেব না আর বাচ্চাকে মানুষ করব সেই দিনের ওই অপমানটা না আমার পরশু দিন খুব ফিরে এসছে মনে যেন আমার মনে হলো যে যেদিনকে আমার প্রয়োজন ছিল সেদিনকে যে দিতে অস্বীকার করেছি আজ কেন আজ তার থেকে কিছু নেয়া মানে কতটা গ্লানি তখন আমি আমার অ্যাডভোকেটকে ডেকে বললাম যে আমি রিসিভ লিখে দিচ্ছি দশ হাজারে আপনি একটা টাকাও নেবেন না কারণ এই দশ হাজার টাকা টানা পড়ে নেয় আমি চাই না ডিভোর্সটা আটকে যাক আমি এই জায়গাটাকে শেষ করতে চেয়েছি এবং আমার খুব দরকার তোমার তোমার এখানেই প্রথমবার বলবো যে দুটো তিনটে জিনিস ক্লিয়ার করা দরকার উনি বলছেন বৈশাখী ব্যানার্জি বলছে যে আমি এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার করছি তাই জন্য আমি ডিভোর্স নিয়েছি আসলে তো তা নয় দেখো আমি যখন দু হাজার সালে বেরিয়ে আসি তখন আমার দু সালে বিয়ে হয়েছে দু সালে আমি কোথা থেকে বেরিয়ে গেছি আমার বাবা আমার বাড়ি থেকে আমি কিন্তু মনোজিতের বাড়িতে থাকতাম না মনোজিৎ আমাকে দু সালে বিয়ে করার পরে দু সালে ওর বাড়ি যে ফ্ল্যাটটা কিনেছিল ও আমারও টাকা ছিল তার মধ্যে সেই ফ্ল্যাটটা থেকে রাত্রি দুটোর সময় মেরে আমাকে বার করে দিতে চায় আর আমার কাছে রাতের অন্ধকারে কলকাতায় একা বেরিয়ে আমার ওই বাড়িটা থেকে আমার বাপের বাড়িটা ছিল হয়তো পাঁচ সাত মিনিটের রাস্তা কিন্তু ওই পাঁচ সাত মিনিট আমি রাত্রিবেলা হেঁটে বাড়ি ফিরব আমার বাবাকে ফেস করব আমার মাকে ফেস করব আমার সেই ক্ষমতা ছিল না তো ওই রাতটুকু থাকার জন্য আমি বলছি অ্যান্ড আই সোয়ার অন মাই চাইল্ড আমাকে ওর পা চাটতে হয়েছিল আমার মুখে এক খাবলা থুতু ফেলে বলেছিল যে আমার পাটা চাট তবে এখানে রাত্রিরটুকু থাক আমি সেটা করি যখন করছি তখন আমি ভাবছি যে আমি বৈশাখী ব্যানার্জি শুধুমাত্র রাতের আশ্রয়টুকুর জন্য একটা ছেলে পা চাটতে হচ্ছে অ্যান্ড আই ডিসাইডেড টু কুইথ দ্য রিলেশনশিপ হোয়াট এভার হ্যাপেন্স সকাল ছটা হয় আমি আমার মার বাড়ি চলে যাই তখন আমার বাবা বাইরে ছিলেন বিদেশে ছিলেন তা আমার মাকে বলি যে মা কলকাতা শহরে তোমাকে ছটা বাড়ি হ্যাঁ আমি তো যেটা বলছি সেটা একদম লাস্ট স্টেজ হ্যাঁ এবং যখন আমি আমার মার কাছে যাই আমি মাকে বলি যে মা তোমাদের ছটা বাড়ি আছে একটা বাড়িতে আমায় থাকতে দাও আমি আর কোনো দিন মনে যেতে বাড়িতে ফিরবো না মা আমার মুখ চোখ দেখে জিজ্ঞেসাই করেননি যে তোর উপর দিয়ে কী চলেছে আমাকে বললেন চাবিটা দিয়ে যে তুই এই বাড়িটায় থাক তখন আমি বললাম বাবা থাকতে দেবে কারণ আমি তো চলে গেছি বাড়িতে সবার অবাধ্য হয়ে চলে মা বলে এই দায়িত্ব আমার তার কিছুদিন পরে মনোজিৎ ফিরে আসে আত্মহত্যা করার হুমকি দেয় যে আমি আত্মহত্যা করবো তুমি না ফিরে গেলে তখন আমি ওকে বলি যে আমি যদি থাকি তাহলে তোমাকে আমার বাড়িতে এসে থাকতে হবে আমি আর তোমার বাড়িতে কোনো দিনও যাবো না যে বাড়ি থেকে আমি ওই হিউমিলিয়েশন নিয়ে বেরিয়ে গেছি আর ওই বাড়িতে আমি কোনো দিন পা দেবো না সেটা ওই দু হাজার সতেরো সাল অব্দি কিন্তু আমি আমার বাবা মা বাড়ি গিয়েছিলাম আমি যদি স্বেচ্ছাচারী হতাম আমার কাছে সবচেয়ে সহজ পথ হচ্ছে মনোজিৎকে বার করে দেয়া আমি কিন্তু ওকে আমার বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলাম এবার হচ্ছে ও নিজেকে মহৎ ক্লেম করে বলছে দু বছর বাচ্চাকে ও দেখেছে আমি দেখিনি এটারও একটা খুব মজার গল্প আছে সেটা হচ্ছে আমি যখন বেরিয়ে যাচ্ছি তখন সত্যি তো আমি জানি না যে কালকে গিয়ে আমি কোথায় থাকবো আর আমার মেয়েটা তখন স্কুল মানে দু হাজার সালে ও দু হাজার বারোয় জন্মেছে মানে মাত্র পাঁচ বছর বয়স তো আমি ওকে বললাম যে মানে আমি বাড়ি বাইরে গিয়ে একটা বাড়ি ঠিক করি তারপর আমি তোমায় নিয়ে যাব 
ও পাঁচ বছর বয়সে দাঁড়িয়ে বলছে মা তুমি একদম চিন্তা করো না আমি ঠিক থাকব তুমি আমায় সব ব্যবস্থা করে নিয়ে যাও আমার না তখন হাউ হাউ করে কাঁদছি যে মেয়েটাকে ছেড়ে যাব তো আমি তখন শোভনকে বলছি শোভন আমায় বললো যে বৈশাখী আর একদম কাঁদবে না এবার তোমাকে বেরোতেই হবে সেটা কেন হঠাৎ করে শোভন তো জানত তার আগেও যে আমার আর শোভন মনোজিতের মধ্যে নানা নশান শোভন সকালবেলা আমার ফোন করেছে আমার কাজের লোক এসে আমার কাছে টাকা ধার চাইছে তো আমি তখন বলেছি আর আমার সমস্ত টাকা থাকতে হচ্ছে মনোজিতের হাতে তখন আমি বলেছি যে বোধহয় দশ হাজার টাকা চেয়েছি চিকিৎসার জন্য আমি বলেছি যে দাদার কাছ থেকে নিয়ে নাও দেওয়ার সময় বলছে আর তখন ফোনে শোভন আছে আরে তুমি তো খুব বোকা দশ হাজার টাকা চাইছো তোমার বৌদি কত বড় প্রস্টিটিউট তুমি জানো না তার কাছে কেউ কখনো দশ হাজার টাকা দেয় কথাটা শুনে না আমি তখন না প্রচন্ড জোরে কেঁদে ফেলে আমি বলছি যে আমি তো এরপরে মাথা তুলে কোথাও বেরোতে পারবো না মনোজিৎ তোমার জন্য ঠিক তখন শোভন বললো যে বৈশাখী এই কথা বলার পর তুমি যদি ওখানে থাকো তাহলে আমি মনে করবো যে তুমি সামথিং ইজ রং উইথ ইউ কিন্তু এই কথা আমি প্রথমবার শুনছিলাম না এর আগেও বলেছে আগেও বলতে মেয়েদের সম্পর্কে ওর ধারণাটাই হচ্ছে আমি তোমায় বলি মানে খুব দুঃখ লাগে যে প্রেজেন্টলি যে মেয়েটির সঙ্গে মিশছে আচ্ছা তার ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে আমাকে বলছে আই নো শি ইজ আ কল গার্ল আচ্ছা আমার মনে হয় মানে ইউ ডেয়ার টু have an affair with a call girl then also you should not disrespect the call girl right because you have known the person and then you have entered into a relationship me der ke choto kore dekha na manush ke o khub choto kore dekhe ebong i think this is a disease je dhorone sharirik nigrupo je dhorone parvarshane shikar amake hote hoyeche ami chai na যে কোনো মেয়ে হোক ক্যান্সার যখন ওর হয়েছিল আমাকে এসে যেদিনকে ক্যান্সার ধরা পড়ল আমার এখনো সে দিনটা মনে আছে আমি খুব কাঁদছি আমাকে এসে পাটা জড়িয়ে ধরে বলল তোমাকে আমি এত মেরেছি এত অন্যায় করেছি তা শাস্তি আমায় ভগবান দিলেন আমি তখন কেঁদে বলছি যে আমি তো কখনো মনে মনে তোমার কখনো খারাপ চাইনি তুমি আমাকে মেরেছ আমি তাতেও ভেবেছি যে রাগ ওর না ও বলতো ওর ওর বাপে বাবাদের দিকে খুব হাই প্রেশারের টেন্ডেন্সি আছে তো আমি ভাবতাম কি হয়তো মেয়ে প্রেশারটা কমে যাবে হ্যাঁ তখন আমি বললাম যে দেখো আমার বাচ্চাটা ছোট তোমার এরকম হয়েছে তো তখন আড়াই মাস জাস্ট হ্যাঁ আমি কি কাকে দেখবো আমি বুঝে উঠতে পারছি না তুমি একদিকে ও একদিকে সেই চিকিৎসার সময়ও স্যালাইনে স্ট্যান্ড দিয়ে আমাকে মারা মানে কি কিভাবে মারত আর কি কি ভাষা ব্যবহার করত আমি আমি কখনো বোঝাতে পারবো না তখন না ওর ডাক্তার আমাকে একটা কথা বলেছিলেন বলেছিলেন বৈশাখী ক্যান্সারটা কোনো লাইসেন্স নয় ও যেটা করছে ও অসুখটাকে একটা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে ও জানে যে এখন যাই করবে ও একটা সিম্পতি পাবে লোকে কিন্তু তুই ওর আগে মরে যাবি তুই যদি এই সম্পর্কের মধ্যে থাকিস এবং সত্যি বলছে সময় যদি আমাকে শোভন বার করে না আনতো তাহলে শুধু আমি নই আমার মেয়েও মারা যেত কারণ ভেবো না যে খারাপ কথাগুলো শুধু আমার জন্য ছিল মেয়েকে মাঝে মাঝে এমন ভাষায় কথা বলতো এত ট্রমাটাইজড হয়ে যেত যে একদিন হঠাৎ এসে বলছে মা জানো তো আমি না খুব খারাপ তো আমি বলছি কেন বলছো তুমি কেন কি হয়েছে তোমার কি কেন কাঁদছো তুমি তখন বলছে আমি না খুব মোটা আমি খুব বাজি আমি বলছি তুমি তোমার কি এটা বয়স মোটা আর রোগা ভাবা তুমি এখন শুধু পাঁচ বছর বয়স তুমি কেন বলছো তো আমি তো ওকে মজা করে বলছি তুমি তো আমার গোলু মরলু তুমি তো এরকমই থাকবে বলছে বাবা বলেছে তুই তোর মার মতো মোটা আমার তখন মনে হচ্ছে 
যাদবপুরের অধ্যাপক একটা বাবা তার মুখের ভাষা কি এটা হতে পারে বলুন তো মানে আমি মাঝে মাঝে যখন ও টিভিতে খুব বড় বড় কথা বলে তখন আমি ভাবি যে যদি একবার আমি শুধু ওর একটা দুটো স্তর খুলে দিই ও তো টিকতে পারবে না ও কদিন আগে বলছে শোভন সম্পর্কে যে আমি কিন্তু জেলে যাইনি আমার কিন্তু দু নম্বরই টাকা নেই তা আমি হেসে ভাবছিলাম যে তো জেলেই থাকতো আচ্ছা যদি ও আমাকে যখন ওর তৃণমূল সরকার আসে তখন ও খুব গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সঙ্গে ও খুব ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তখন ও বলে যে আমি তোকে যেরকমই অত্যাচার করি না কেন তোকে কেউ বাঁচাতে পারবে না এবং তখন নিপীড়নের প্রথাগুলো আরও অন্যরকম হয়ে গেল মানে আমার ডান চোখ পুরো কর্নিয়াটাকে ডাইলেট করে দিয়েছিল পাটা দিয়ে ঘষে ঘষে শুধু হ্যাঁ আমার বড় চুল ছিল চুল কেটে ফেলতে হয়েছিল ওর চুলের মুটি ধরে মারার ভয় তো সেই অবস্থায় একদিন আমি বললাম যে এত ক্ষমতাশালী তুই তো মনে হয় যে আমি যদি পদক্ষেপ নিই তুই তুই আটকাতে পারবি ওনারই দলের কিন্তু তৃণমূলেরই এক এমপিকে আমি যখন ফোন করে দেখালাম এই হচ্ছে আমার সারা গায়ে ব্রুইস উনি এক সেকেন্ডের মধ্যে পুলিশ পাঠিয়েছিলেন আচ্ছা আচ্ছা তখন আমি ওকে বললাম যে আজকে পুলিশটা ডাকলাম শুধু এটা প্রমাণ করার জন্য যে বাবারও বাবা আছে তুমি যে এটা হচ্ছে দু হাজার পনেরো সাল আমি বললাম যে তুমি যে অত্যাচারটা করছো এটা কিন্তু আমি আই উইল নট টেক ইট লাইন লো অ্যান্ড মোর সো বিকজ ইউ আর এক্সার্টিং ইউর পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স তাই জন্যেই আমি নেব না তখন পুলিশ যে এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে মূর্তি চেঞ্জ করে বললো আমি তো ক্যান্সার পেশেন্ট হ্যাঁ আমি বউকে মেরেছি আমি কি খারাপ বলুন তো আমি বউকে মেরেছি মানে তখনই ডক্টর জেকল মিস্টার হাইডের মতো একটা আলাদা রূপ নিয়ে নিল হ্যাঁ তখন পুলিশ বলছে আপনি আর কি চান এত ভালো একজন স্ত্রী পেয়েছে এখনও বলছে যে আপনাকে কাস্ট দিতে না নিতে ওর শরীরে যা যা ইয়ে আছে দাগ আছে আর এখানে যে সমস্ত প্রমাণ আছে এতে তো আপনি আপনার মানে জেল যাত্রা আপনার কেউ আটকাতে পারবে না তো মনোজিত যে জেলে নেই তার একটা বড় কারণ হচ্ছে বৈশাখী ব্যানার্জি তার বরকে জেলে পাঠাতে পারত কিন্তু তার মেয়ের বাবাকে পাঠাতে পারে না আমার মনে হয়েছে যে আমার মেয়েকে আমি পৃথিবীতে এনে সেই গ্লানি দেব যে তোমার বাবা জেল খেতে এসছে কয়েকদিন কিন্তু হি শুড বি বিহাইন্ড কেজ মানে হি ইজ নট আ সেফ পার্সন টু রোম অ্যারাউন্ড ইন দ্য সোসাইটি আমি আমাকে না খুব কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করত এবং এটা খুব মজার একটা ব্যাপার আছে বুঝলো আমার যে এই যে আলোচনাগুলো হতো এটা কিন্তু বস্তিবাসী রিক্সাওয়ালা রাস্তার কোনো একেবারে আন এডুকেটেড লোকের সঙ্গে হচ্ছে না কোনো ভাইস চ্যান্সেলর কোনো কমিশনের চেয়ারম্যান তাদের সঙ্গে বসে বসে রসিয়ে রসিয়ে কিভাবে আমায় মারে সেই গল্পগুলো হতো আচ্ছা তারা নিজেরা সাক্ষী থাকতেন আমি মার খাচ্ছি এবং তারপরে তাদের অ্যাডভাইস থাকতো আরে তুমি এত বোকা কেন বলো তো রেগে গেলে না তুমি বড্ড ভুল করো মনোজিৎ মারটা কখনো মুখে দেবে না পিঠে দেবে না যেগুলো দেখাতে পারে তল পেটে মারবে শাড়ি খুলে দেখাতে যাবে বৈশাখী যে কোথায় মেরেছ দিস ইজ এডুকেটেড সোসাইটি অফ তাই যার নিজের বিরুদ্ধে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের কেস চলেছে এবং সেই কেস থেকেও কিন্তু মনোজিৎ বেরোতে পারতো না যদি না বৈশাখী ব্যানার্জি থাকতো বৈশাখী ব্যানার্জি যখন ওকে সেভ করেছে না তখন আমাকে একজন তদানীন্তন একজন ভীষণ বড় পুলিশের অধিকর্তা বলেছিলেন যে ইউ আর ডুইং দ্য গ্রেটেস্ট ব্লান্ডার ইউ শুড হ্যাভ এক্সপোজ দিস ম্যান তাহলে এইটা ও সারা জীবনের লেসন হয়ে দাঁড়াতো কিন্তু তখন না আমি ভাবছি কি যে একটা ছেলে এত কষ্ট করে একটা চাকরি পেয়েছে চাকরিটা চলে যাবে এইরকম একটা গ্রাউন্ড আমি যখনই যেতাম কলিকদের মধ্যে ফিশ ফিস 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 ওর বলেন না সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের কেস আছে ওর মানে এত লজ্জা করত এবং আমি জানি হর্ষ যে হাউ হি ট্রিটস ওমেন ওই জন্য কালকে যখন বলছে না যে আমার সন্তান আমার পড়াশুনোর থেকে বঞ্চিত হবে তো আমি তখন ভাবছি যে পড়াশুনো মানে কি 
পড়াশুনো মানে কি কটা ডিগ্রি কটা বই লেখা এই পড়াশোনার ধিক্কার যে পড়াশুনো আমাকে একটা মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে না ও ও শোভন সম্পর্কে কথা উচ্চারণ করছে কি করে কারণ এই শোভন দু হাজার পর থেকে যে কটা ওর জন্মদিন গেছে ওর জন্মদিন সে হি সাচ এ লোনার ওর কেউ কিছু ছিল না কিন্তু পাশে ওর জন্মদিন সেলিব্রেট করার থেকে পুজোয় ওকে ডেকে ও যখন অসুস্থ হয়েছে তখনও নিজের ঘর খুলে দিয়ে বলেছে আপনি এসে এখানে থাকুন না আপনি পুরো চিকিৎসা আমরা করেন সেই কৃতজ্ঞতা বোধও যদি থাকতো এই করোনার সময় যাতে ওর কোনো ইনফেকশান না হয় রেগুলারলি যে ছেলেটি ওর চুল কাটে তাকেও পাঠিয়েছে চুল কাটতে আচ্ছা কিন্তু সময় তোমার মধ্যে যদি কৃতজ্ঞতা বোধ না থাকে না তুমি কোনো দিন কিছু মনে রাখতে পারবে না আমি যখন ওই ওই কথাগুলো বলে আমার বন্ধুরা যখন বলে আচ্ছা তুই এটা বিফিটিং রিপ্লাই দিতে পারিস না আমি বললাম মিত্রা আমি কি কম্পিটিশনে নামব যে মানুষের চেতনা নেই আমার আমি এক মাস ধরে বিএমটি ইউনিটে ওর সঙ্গে থেকে টাটা মেমোরিয়ালে ও টয়লেট পরিষ্কার করেছি ওর দু হাতে বমি পরিষ্কার করেছি ও পথি পরিষ্কার করেছি তারপরে ফিরে এসে বলছে যখন আবার চেক আপে যাব তখন তো আমি বুঝতে পারছি না যে ওরা আর একজন বান্ধবী হয়ে গেছে ও তাকে নিয়ে যেতে চাইছে আমি ভাবছি একা কেন যাবে কারণ ওর বাড়ির লোকেরা থাকতো না তেমন তো আমি তখন তখন বলতো আগে আমার পায়ে ধরতে হবে যে আমার সঙ্গে আমাকে নিয়ে চলো বলে রিকোয়েস্ট করতে হবে তবে আমি তোমায় নিয়ে যাব তো এই ধরনের স্যাডিজম এবং তোমার কাছে মনে হতে পারে যে বৈশাখী দিয়ে এত দিন কেন বলেনি এত কিছু এতদিন না বলার পেছনে একটা কারণ ছিল আমার মনে হয়েছিল যখন এই শোভন বৈশাখী তরজাটা একেবারে তুঙ্গে উঠেছে তখন ও যেভাবে আমাকে ডিফেন্ড করেছিল তার জন্য ওর প্রতি আমার একটা রেসপেক্ট ছিল সেই রেসপেক্টের জন্য আমি জীবনে কখনো ওর কোনো অন্ধকার দিককে সামনে আসতে দিইনি কিন্তু সেদিন যখন যে মহিলা ওকে শিডুল কাস্টের বাচ্চা বলে গালাগাল দিয়েছে যে মহিলা ওর বাচ্চার মৃত্যু কামনা করেছে বাচ্চাকে মারতে লোক পিট করেছে সেই রত্নাকে বলছে যে উনি আমাকে ইলিশ আর চিংড়ি পাঠিয়েছেন উনি আমার ভাই আর বোনের সম্পর্ক উনি আমার পার্টির নেত্রী তখন আমার না ওর প্রতি যে বিন্দুমাত্র একটা রেসপেক্ট ছিল সেটা আমার উবে গেল আমি দেখলাম যে এইবার ফ্লাড গেট খুলে দেওয়ার সময় এসছে যে আসলে রতনে রতন চিনে গেছে আর যে বলছে যে আমি বৈশাখীকে ডিফেন্ড করেছি কারণ ও আমার মেয়ের মা ছিল তো তাই জন্য আমি বলেছি তো কথাটা যে অসা তার কারণ হচ্ছে মেয়ের মা তো আমি এখনো একদম এখন যদি বলতে পারো তখন বলতে পারো নি তার একটাই বড় কারণ হচ্ছে ও শোভনের ক্ষমতাটাকে ভীষণভাবে রেসপেক্ট করত যে কোনো ক্ষমতাশালী লোকেরই ও ভীষণ বসংবদ থাকে এবং সদ্য সদ্য তখন রিজাইন করেছে তো ও তখন ভেবেছে যে শোভন বোধের ক্ষমতায় ফিরে যাবে আবার মন্ত্রিত্বে আসবে তাহলে ও খানিকটা এ কমিটি সে কমিটিতে ঢুকবে ওর ক্লিয়ার ক্যালকুলেশন ছাড়া ও ওর দেখবে ও না ফেসবুক ফাদার হয়ে উঠেছিল কোনো কর্তব্য নেই একদিন চিলিজে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালো সঙ্গে সঙ্গে ছবি তুলল আর দিয়ে দিল একদিন আমার মেয়ে আমাকে এসে বলছে আচ্ছা মা তোমার সঙ্গে তুমি এত জায়গায় যাই মা ওই সব কিছু তো ফেসবুকে দেখি না আমার বন্ধুরা কেন বলে যে তোর বাবার সঙ্গে তুই খেতে গেছিস তার ছবি দেখলাম তখন আমাকে এক জার্নালিস্ট বলছে বাবা উনি কত ভালো বাবা কি সুন্দর মেয়েকে নিয়ে আমলাম হ্যাঁ গো ওই ফেসবুকে দেখলে আমারও ওকে খুব ভালো বাবাই মনে হয় তো কিন্তু রিয়েলিটিতে ভালো বাবা হওয়ার জন্য না আরও অনেক কিছু কম্পোনেন্ট দরকার হয় মেয়ে কি একদিন ওকে বলল বাবা তুমি ছবি তুলছো তোলো তুমি কিন্তু ফেসবুকে দেবে না আর লাস্ট যখন মেয়ের সঙ্গে অল্টারকেশন হচ্ছে তখন কেন অল্টারকেশন তৈরি হলো মহুলের খুব ইচ্ছে ছিল ডিজনিল্যান্ড দেখা তো শোভনের কাছে বায়না করেছে শোভন বলছে ঠিক আছে তুই পাসপোর্ট করে নে তোকে নিয়ে যাব ও বলেছে বাবা আমি তখন বলছি যাও তুমি বাবাকে বলো সই করে দিতে যেহেতু তখন মনোজিৎকে আমি আমার বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছি তখন ও বেঁকে বসলো যে ওর ওটা সই করবো না বললো তোমার মাকে গিয়ে বলো যে তার বয়ফ্রেন্ড এত ইনফ্লুয়েন্সিয়াল সেই বয়ফ্রেন্ডকে দিয়ে 
ব্যবস্থা করে দিতে বাবার সই দরকার হবে কেন আচ্ছা তখন না মহুল এত শান্ত মেয়ে ওকে এত ইরাপ করতে দেখলাম তখন বলছে তুমি তোমার সমস্ত জায়গা থেকে আমার ছবি সরিয়ে দেবে বাবা তুমি কোনো দিন আমার জন্য কিচ্ছু করো নি তোমার থেকে অনেক বেশি ও শোভনকে দুষ্টু বলে দেখে দুষ্টু অনেক বেশি করেছে আচ্ছা হি ইজ লাইক মাই ফাদার ইউ আর নট মাই ফাদার এবং দেখবেন তারপর থেকে ওর ডিপি টিপি থেকে ওর মেয়ের ছবি সরাতে বাধ্য হয়েছে কারণ মেয়ে ওটার পেছনে পড়ে যায় তা আমি তো ওই জন্য হেসে না সেদিনকে যখন বলছে দু বছর আমি মেয়েকে দেখেছি মানে আমার কীরকম ব্ল্যাকমেলের শিকার হতে হতো আমি কলেজে বসেছি একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে আমার আয়া হাউ হাউ করে ফোন করতে করতে দিদি দেখুন না দাদা আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে এই এক্ষুনি তুই এই আয়াকে তাড়িয়ে দিবি নয়তো কিন্তু আমি এক্ষুনি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাব আমি তখন মিটিং হোল্ড করব না বাড়ির এই ঝগড়া সামলাবো আমি কোনো মতে আয়াকে বুঝিয়ে বলেন তুমি বাপের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকো না আমার আর মাকে বলছি খাবার টাবার দিতে পরে এ কথা বলছি আমার আয়ারা সাক্ষী আমার বন্ধুরা আমার হয়ে মার খেয়েছে আপনি এই কলকাতার তথাকথিত যারা বুদ্ধ বুদ্ধিজীবীরা আছে তারা সাক্ষী আচ্ছা যে মনোজিৎ কত লেভেলে অপমান করতে পারে আর মনোজিৎ কি কি ভাবে মানুষকে অত্যাচার করতে পারে একটা নাম কি করা পসিবল কেন নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুরি আচ্ছা সুবোধ সরকার আচ্ছা সুনন্দা দি এরা সবাই জানে মিনিকে ও কীরকম মানুষ কাজী যতই আপনি মহৎ এবং মহান সাংবাদিক মহলে খুব পরিচিতি নিয়ে বসে থাকুন যে আপনি খুব তৃণমূলের সাপোর্টার অত্যন্ত আমার আমি তো সত্যি অবাক হয়ে যাই যে ওর মধ্যে এই চেতনাটুকু নেই যে ওর অনেক আগে থেকে আমি টিভিতে প্যানেলিস্ট হিসেবে যেতাম ও টিভিতে যাওয়ার সুযোগ পেলে যখন আমি সরে আসতে শুরু করলাম তখন আমি ওর নামটা রেফার করতে শুরু করলাম এবং সেটা ওরই বলা যে তুই তুমি আমার নামটা রেফার করে আসো আর ও টিভিতে যেতে সত্যিই ভালোবাসো আমাকে আমি সরে আসতে শুরু করলাম শোভনের একটা কথায় শোভন আমাকে বলল আচ্ছা এই যে সাতটা থেকে আটটা গিয়ে তুমি এত বক বক করো তোমার মনে হয় মানুষের ওপিনিয়ন তুমি কিছু বদলা বদলাতে পারো আমরা হ্যাঁ আমাকে জানো কোথায় কোথায় থেকে ডাকে সবাই আমাকে কত বিশ্বাস করে কত কথা শোনে এ বলছে তাই কিন্তু জানো তো আমাদের ইলেকশনের রেজাল্টে তোমাদের একটা কথাও কাটে না আমার না কথাটা অদ্ভুত ঔদ্ধত্ব লাগলো তো এই নারদার ইয়ে ফুটেজ চলছে আমি গেছি সাংবাদিক চ্যানেলে গিয়ে আমি বক্তব্য রেখেছি জোয়ালাময়ী ভাষণ দিয়েছি তারপরে আমি গলফ্রিনে বাজারে গেছি বাজার করতে তো আমি তখন ভাবলাম যে দাদা তো শোভনের কথাটা একটু পরক করি আমি তখন আমার যে মা চালা তাকে বলছি যে দেখেছেন কি সব দেখাচ্ছে আজকের দিনে কাকে বলুন তো আমরা ভোট দিয়ে বা ভোট দিদি ছাড়ুন তো সব মিথ্যে ভিডিও এসব সব নেতাদের ফাঁসানোর চক্র ভোট এসছে ওই জন্য এসব আমি বললাম আচ্ছা আপনি আমার প্রোগ্রামটা দেখেছেন একটু আগে হ্যাঁ চব্বিশ ঘন্টা তো দিদি খুব ভাল লাগছিল আপনাকে দেখতে আমি না লজ্জায় পড়ে গেলাম আমি বুঝলাম ওরা খানিক্ষণ একজন মহিলাকে বসে থাকতে দেখে শুধু কিচ্ছু যা বলেছি কিচ্ছু শোনে নি তার মানে আমি সেই দিন থেকে ঠিক করলাম যে আমার মেয়ের সঙ্গে যে কোয়ালিটি টাইমটা আমি কাটাতে পারি সেইটাকে ওকে ডিপ্রাইভ করে গিয়ে আমি টিভি চ্যানেলে বক বক করি আর কোনো ভ্যালু রাখতে পারছি না রাজনৈতিক নেতারা ঠিক তাদের নিজেদের স্টেচর অনুযায়ী নিজেদের ইমেজ মেনটেন করবে তো দেন আই স্টপ গোয়িং আর সেই জায়গাটায় শোভন মনোজিৎ আস্তে আস্তে ঢুকতে শুরু করল হ্যাঁ যেটা মনোজিৎ করতে পারে যেটা আমি পারি না যে আমি যখন পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট হিসেবে যাব আমি কোনো দিন বায়াসড ওপিনিয়ন দিতে পারি না আমি আই এম অলওয়েজ মানে ওয়েন আই টক অ্যাবাউট কংগ্রেস আই টক অ্যাজ দ্য গ্রেটেস্ট সাপোর্টার অফ কংগ্রেস ইফ আই টক অ্যাবাউট সিপিএম আই টক অ্যাবাউট গ্রেটেস্ট সাপোর্টার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য গ্রেটেস্ট ক্রিটিক যেটা যেটা আমাদের ওরিয়েন্টেশন হয় যে তুমি যখন একজনকে দেখবে তার গ্রেটেস্ট অ্যাডমায়ার হিসেবে দেখো তার গ্রেটেস্ট ক্রিটিক হিসেবে দেখো তবেই তুমি সত্যটাকে খানিকটা কাছাকাছি পৌঁছতে পারো তো সেটা ও করতো না বলেই হয়তো ও অনেক বেশি প্রিয় কিন্তু যে দল তাকে যাদবপুরের ইসির থেকে বাইরে বার করে দিয়েছে যে দল তাকে তার যে লিস্ট অফ প্যানেলিস্ট তাতে আপনি মনে হতে কোথাও নাম দেখতে পাবেন না ছোট ছোট বাচ্চা দেবাংশু সুপ্রিয় এদের সব নাম আছে ও কোথাও নাম নেই সে সেই দলের নাম করে 
যে দলটায় শোভনের ঘাম রক্ত জড়িয়ে আছে শোভনকে তৃণমূল নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছে মানে মার কাছে যদি মাসির গল্প করি এটা অনেকটা সেরকম ব্যাপার হবে তো আমি প্রথমবার তোমার কাছে এই কথাগুলো এই জন্য বললাম কারণ তুমি হচ্ছে সেরকম ছেলে যারা কোনো প্রিকনসিভ নোশন নিয়ে কারোর সঙ্গে কথা বলতে বসো না তুমি যখন আমি বলবো তখন সেই কথাটাকে আমার কথা হিসেবেই নেবে তুমি ভাববে না যে এটা একটা স্ক্রিপ্ট যেটা বৈশাখী দিয়ে লিখে এনেছে টু আর্ন সিম্পাথি আই লার্ন ফ্রু সিম্পাথি ফ্রম হোম মাই লাইফ হ্যাজ বিন রু ইন ফ্রম টু কেউ আমার কিছু করে সেটা ফেরত দিতে পারবে না কারণ আমার কোনো যন্ত্রণা আমার বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে ছিল না যে অস্ত্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা হতো যে ইনহিউম্যান বেতে আমাকে মারা হতো যে শারীরিক নিপীড়ন একজন স্বামী যেভাবে করতে পারে আমি তো আসলে না এত ভালোবাসা অন্ধ ছিলাম আমি ভাবতেই পারিনি যে এগুলোর বিরুদ্ধে কোনো স্টেপ নেওয়া যায় বা নিতে পারা যায় কারণ আমি যখন আমাকে লোকে বলতো ওর বিরুদ্ধে কেন কোনো আইনত ব্যবস্থা নিচ্ছ না আমার মনে হতো আইন দিয়ে কখনো পশুকে বাঘ মানানো যাবে না ওর ভেতরে পশুটাকে মারতে হলে ওকে ভালোবাসাই দিতে হবে সেই চেষ্টাটা আমি বহুদিন করেছি বহুদিন কিন্তু যখন আমি ফেল করেছি তখন আমার মনে হয়েছে যে এর পরে যদি আমি এটার সঙ্গে স্টিক করে থাকি এরপরে আমি নিজেকে অসম্মান করব এবং আমার মেয়েও আমাকে অসম্মান করতে শিখবে কারণ আমার মেয়ে যেসব দৃশ্য দেখছিল সেটা তার জন্য একেবারে কাঙ্ক্ষিত নয় কখনো বাঞ্ছিত নয় মানে ইনফ্যাক্ট ওর এই ইন্টারভিউটা দেখার পর না আমার মনে পড়লো যে ওকে আমি ওর ছবিটা দেখানোর জন্য একটা বই গিফট করেছিলাম মাই ফিউডার লড প্যামিনা দুরানির দিয়ে আমি চেয়েছিলাম যে ও পড়ুক আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী দু তিন পাতা পড়ে বলে এসব তোর মতো ফ্যামিনিস্টরা লিখেছে বলে বইটা ছুঁড়ে দিল তো দেখেনি যে ওই বইটা যখন আমি গিফট করেছিলাম তখন আমি এইভাবে লিখেছিলাম টু তারপরে পুরো বইয়ের নামটা ছিল মাই ফিউডার লড উইথ লাভ বৈশাখী তো আমি মাকে না বলেছিলাম যে মা জানো এই বইয়ের চরিত্রটা আরও অনেকগুলো গল্প যখন আমি পড়েছি আমি দেখেছি যে খারাপ লোকেদের একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে তারা শুধুই একই রকম চেহারায় তৈরি হয় সেটা বাইরে মুখগুলো হয়তো বদলে যাচ্ছে কিন্তু ভেতরটা না এক রকম একটা চেহারা সে অতটাই সাংঘাতিক অতটাই কদর্য এবং বাইরের কাছে তারা ততটাই একটা ভিক্টিম ততটাই একটা সফট ক্যারেক্টার সেজে ঘুরে বেড়ায় একদম খুব মন থেকে বলছি যে অময়ের এই রায় বাহাদুর চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন শেয়ার করুন ওর এই প্রোগ্রামগুলো কারণ ও খুব অন্য ধরনের ভাবনা চিন্তা নিয়ে আসে এই ভাবনা চিন্তার প্রসার ঘটা মানুষের উন্নয়নের জন্য দরকার মানবিক উন্নয়নের জন্য দরকার তাই সবাই মিলে আসুন আমরা সাবস্ক্রাইব করি অময়ের রায় বাহাদুরকে